Y en tanto revisamos el camino que siguieron estos dos equipos, Barack Feber, te saludo con mucho gusto. Eh, eh, me gustaría escuchar también tu opinión en relación a uno de los primeros tópicos de los que ya hablábamos. El Manchester United, si gana el doblete, ¿cómo calificamos su temporada? Y si pierde, ¿qué calificación le damos? Saludos. Igualmente, Ciro y, y Paco, si gana será una extraordinaria temporada. Habría que ver, obviamente, cómo se gana, pero así sea en penales y, y de milagro, o si es dando una actuación convincente, eh, no solamente se gana la FA Cup, sino a quién le ganas, lo que estás evitando que suceda, independientemente de lo que ocurra una semana después en contra del Inter con el Man City. Sería una temporada inolvidable, histórica. Eh, si se pierde, sería un fracaso moderado. Sería, sería una temporada decepcionante, una temporada rescatable por la Carabao y entendiendo que, que consiguió objetivos mínimos al acabar en el top 4 y, y que perdió la final ante un equipo que, que viene siendo superior desde hace mucho tiempo, ¿no? que, que hubiera sido una sorpresa ganar esa final de FA Cup. Aceptable, entonces. No nos olvidemos que quedó fuera del Europa League. Exacto, ante el campeón, ante el Sevilla. Sí, entonces sí te habla un poquito del nivel. Normalmente el Manchester United históricamente tendría que superar al Sevilla. Sí, y ahí eh, sí no te puedes olvidar de las formas, ¿no? Yo creo que, yo creo que ganando 2 a 0 en Old Trafford. Por supuesto, por supuesto. Entonces, si sí, después hubieron un montón de factores, realmente estaba resuelta aparentemente, ¿no? La, sí. la, la, la eliminatoria. Eh, pero es que si le ganas al. No solamente es ganar la FA Cup. Es ganarle al City. Es a quien le gana. Ese tiene, claro. un plus, tiene un plus. Por supuesto. No, sí, sí, es, es la diferencia entre algo exitoso esta temporada para United y que quede ahí en apenas aprobatoria o reprobatoria para los eh, que siguen recordando las épocas de grandeza de un equipo que dominaba a nivel europeo. Ahora, eh, el City va a obligar eh, Barack al United a entregar su mejor versión disponible. O sea, yo leía que Anthony eh, parece que va a llegar a este partido, pero no basta con que llegue. O sea, requiere United el mejor Anthony y requiere del mejor Bruno y requiere de el Rashford que hizo 30 goles y 11 asistencias en toda la temporada. A eso te obliga el City, ¿correcto? Correcto, y, y es una quimera pensar que va a ocurrir, ¿no? Porque Rashford ya tuvo sus meses de inspiración y no digo que pueda tener una gran final, por supuesto que puede tenerla, pero lo normal es que, que después de perdida esa inercia ya no sea tan fácil, ¿no? Y sobre todo ante el rival que, que tiene enfrente. Es decir, la, la mejor versión de Rashford ya quedó en el pasado, en esta temporada. La, la mejor versión de Anthony la vimos con el Ajax. Seguimos esperando verlo en el Manchester United y aún así, aún siendo este el momento de Anthony, pues bien salió una lesión, tampoco es que necesites a, a un Anthony al 60 o al 70%, ¿no? Lo, lo, lo necesitas al 110 y eso no ha ocurrido con el Manchester United y difícilmente va a ocurrir justo en Wembley, justo en contra del Manchester City. Son muchos factores que, que hacen que uno dude, ¿no? Dude y aún teniendo el 100% de su plantel disponible, aún estando todos entonados, pues es una lucha que, que viene siendo dispareja, ¿no? Si, si nos escucha cualquiera hablar hace... 10, 12 años diría, ¿qué, qué, ¿qué pasa con estos? ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser disparejo a favor de, del City? Un, un duelo contra el United, una final, pero, pero así ha sido desde, desde que con aquellos dos goles de, de Mario Balotelli y, y la camiseta de Why Always Me, le, le gana seis y todavía estaba Ferguson en el United, ¿eh? ni siquiera es después de Ferguson. Todavía algo tenía que ganar el United en esa época, pero ya había un, un cambio ¿no? eh, de guión en, en la ciudad de Manchester y ahora el City es el favorito. Eh, se encuentran en la final, repasábamos lo, los resultados y cómo llegan y mientras el City llega aplastando al que se le pone enfrente, pues el United a, a trompicones, sí, ganando 3-1 la mayoría de los partidos, sufriendo mucho contra el Brighton y, y los dos, eso sí hay que decirlo, beneficiados porque ahora viendo ¿no? los, los partidos de, es muy difícil disociar lo que ocurre en la FA Cup de lo que ocurre en la Carabao y en la, y en la Europa League de un lado y en la Champions del otro y en la Premier League. Pero ahora que los vemos separados, pues te das cuenta que jugaron en casa siempre, ¿no? Eh, salvo un partido sí. de, del City, eh, el United jugó en casa siempre, el City jugó en casa, en casa siempre y también entonces está la suerte que jugó a favor de ambos porque por algo, siendo dos equipos gigantes, no ahora sino desde hace muchas décadas, es la primera vez que se encuentran en una final. 
y a, al City le tocó eh, enfrentar a Burnley, a Sheffield United en sus dos anteriores eh, enfrentamientos y son equipos de, de Championship que por muy competitivos que sean pues no es, no es el nivel de, del Manchester City eh, ahora que hacemos el repaso al Arsenal y al Chelsea antes antes, efectivamente Sí, 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 un Chelsea bastante desdibujado en esta campaña, el Arsenal otra historia. Ahora, Lisandro Martínez, mi querido Paco, vas contra Holland y no tienes a un defensor de esas condiciones, de esas características. ¿Eso en qué tanto riesgo te pone? ¿Qué tanto te expone? A ver, Lisandro es un extraordinario defensor. Uh -huh. es, eh, no es muy alto, evidentemente, pero yo prefiero obtenerlo a él que a otros, porque eh, siendo un gran defensor... Si tiene que competir por alto, porque además eh, Holland no es solamente alto, sino que además va bien por arriba. Ajá. Tiene un gran resorte y filia muy bien. Entonces, no solamente su estatura y su corpulencia. Sin embargo, yo prefiero un tipo como él que, que ¿qué va a hacer? No va a tratar de competir, va a tratar de cargar, va a tratar de desbalancear, eh, desbalancear eh, eh, sacar el oficio que lo tiene. Siempre entre un muy buen defensor alto o un muy buen defensor no tan alto te quedas con la, con la estatura. En este caso, no. Porque los defensores que tiene el Manchester United, por ejemplo, Maguire... O Lindelof. Sí, si son o los Lindelof. Siete. No, yo prefiero entre los dos. Eh, cualquiera de los dos, no. Yo prefiero a... a Lisandro. Sí. sí. Y bueno, Rafael Barán, que es el otro defensor central. Pero sí, al no tener a, a Lisandro, sí es una desventaja cuando vas a enfrentar un equipo de esta, de esta naturaleza. Stefan Ortega se va a mantener como portero titular. Va a respetar Guardiola su tradición de que el que... Lleva a cabo los partidos de Copa, como lo hizo con el Barcelona y Pinto, se mantiene en la portería, lo hizo también con el Bayern. Ortega es un alemán de 30 años que tendrá esta responsabilidad. Pues yo por lo que veo, todo el mundo da al City, tú también Paco, en tiempo regular, ni siquiera sí, largue ni nada. Sí, es que la tienes que dar. Si hay mucha diferencia en cuanto a planteles, en cuanto a momentos, por más que ya mencionamos que vienen del festejo los jugadores del City, es muy buen equipo. Es muy buen equipo. Lo único, lo único que quizás menosprecien eh, la FA Cup pensando en la Champions, que, que pudiera ser. De otra manera, si salen los dos con la misma, el, el, nivel, el mismo nivel de seriedad, el City va a ganar. Sí, pero también es muy poderosa, Barak, para terminar brevemente la FA Cup y esa seducción de ganarlo todo en esta campaña. Ese también se convierte en un afrodisíaco muy, muy fuerte para el equipo del City. Sí, es igual de importante en ese sentido el partido para el United que para el City. Pero hay una gran diferencia y seguramente es lo que quiere recalcar Paco. Eh, para el United no hay mañana. Se lo juega todo a 90 o a 120 minutos lo, lo que dura el partido y, y se acabó. Y es el desenlace no solamente de un partido, sino de una temporada y de una historia este, que puede ser muy importante para, para un United carente de, de historias buenas que contar en los últimos ya casi 10 años. Para el City es muy importante, es todo lo que es para el United, pero para el City sí hay mañana.